，小姑娘，跟我们走一趟吧。你们认错人了吧？你可以滚了。我可以动手吗？别下死手。男的可以打死，女孩别受伤了。不乐老大指名要的。不乐，他在哪儿？老大，老大，哎，人呢？抓来了没有？啊，老大，那小子五块钱拉野草，不好对付。你就是不乐。离近了看更漂亮。男的，打断手脚扔出去，小丫头，送我房间里。是的话，我可以帮助你，就像你帮夜火村那样。原来你就是把马红俊带走的那个小鬼。哎，那咱们可以商量商量，你把马红俊交给我，我可以给你相应的补偿。而且，有了我们的帮助，你的武魂就可能再次发生变异，会变得更强大。什么条件？他是你什么人？他是我妹妹。好了，那我可以当你的妹夫，从此以后亲上加亲。给烟火村的药藏在哪儿？交出来，在在那个在那个账本底下。怎么了，小五？好像没事儿。看看他的手腕，那根绿线只要到了心脏，他可就完了。嗯、哎呀，你可得想清楚啊！我要是死了，他也活不成。解药。我没，有，没有。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！我我说我说，你松开，我要死了！松开，松开。这东西是总部研制的，我一个小人物哪来的解药？他这个毒最多只能撑半个月。小镇，总部的人会在那儿出现。我怎么能够见到他？哎，把把那里边东西拿出来。哎呀，放心，毒早就放完了。三天之后，拿着这封信，赶到星斗小镇，会有总部的人主动来找你。会给烟火村的药呢？早就发光了，我不可能事先准备一封信来骗你吧。你们真的要去星斗镇？这上面说了，拿着这封信到街道上等着，就会有人主动找上门。看来我们得去趟星斗镇了。那镇子很危险，毫无王法。听说他们最近镇门口有人守卫了，那都是镇民自己组织的。既然这么危险，镇民为什么还不走？没人管理就没有赋税，何况那里魂师云集，总有商机。再加上星斗镇离星斗大森林很近，常会有魂兽出来袭击。导致星斗镇以亡命之徒为主，杀人越货，弱肉强食。就算再危险，我也要去。小五是我妹妹，我不能不管她。可我还是不放心。我看这样吧，带上几个小怪物，我们一起去，把武魂殿的丫头也带上。呃，胡琳娜聪明，她发现不乐露出马脚，也只是早晚的事。她知道意味着武魂殿也知道了，所以要把她带走。她愿意跟咱们一起去吗？我有办法，而且千万别和其他孩子说，是为了小五。嗯。
，为了我？没错，这次学院全体前往星斗大森林，目的就是要帮欧斯克寻找魂兽，晋升魂环。他也要晋升三魂环？有问题吗？他才几岁啊？晋升双魂环才多长时间？如果魂力不练到极致，是不能晋升的。来，拿好了，小心别弄坏了，很贵的，用你的魂力激活它。满魂力，这不可能，坏了吧？哼，你真的是满魂力？没问题了吧？就算满魂力之后，也要长期凝练，把自己的武魂打磨到最佳状态，才可以尝试去晋升。他去年就满魂力了，打磨了一年，现在时机正好。我，我能不能不去啊？不能。不是，那星斗大森林是野生魂兽的聚集地，传说那里边还有顶级魂兽。哦，你的意思是你胆小，你害怕了？谁胆小？谁谁谁怕了？柔柔，我我可是很勇敢的，我主要害怕，我害怕你们。害怕，请你说话的时候考虑一下后果好吗？咱们史兰克的女生最英勇，经过不让虚伪。就是啊，女孩子都去了，你还不去？老爸，听说森林里有两个兽王，人间至强，只有那个九魂环丰厚斗罗才能抗衡一下。我们去万一遇上了，打不过怎么办？很久没人见过兽王了，而且兽王一般在森林深处。兽王，准确的来说是森林之王。其中一个是泰坦巨猿，那那另一个呢？另一个也没有人见过，我也不知道是什么。但我一直觉得这个说法有问题。一个森林，两个兽王，怎么可能和平相处？因为他们是朋友啊。兽王是朋友？嗯，第二个魂兽是天青牛马。你怎么知道啊？我我跟奥斯克一样，也是听说的，听说。博斯克，你还有问题吗？我真的不适合当魂师。全体准备行囊，明天一早出发。我还是想当个艺术家。想都别想。不是，咱们学院不是一直让学生崇尚自由，自己选择方向吗？行呢，给你两个选择：一呢是跟我们一起去星斗大森林，那我选第二个，把你所有的戏服和戏纹烧光。下好，我去收拾行李。还有，明天唐三小五跟大师先走一步，其余跟着我。明天在星斗镇汇合。好了，就这样了。你的魂力竟然晋升的比我还快！哎呦，这比你强的人多了去了。你也不用这么针对他吧？这种脾性不适合史兰克。你，哎，我其实一点都不强。哎。我特别弱，蓉蓉，真的，我真的特别弱。没事儿，应该来得及。你放心啊，我一定帮你解毒。嗯，我相信你。嗯、为什么突然要去星斗大森林？刚才不是说过了吗？为了给欧斯克晋升魂环。马红俊才打了一半，伯乐还没出现，给欧斯克晋升魂环没这么奇葩。难道你们已经见过不乐了？还是说你们知道不乐会在星斗大森林出现？我猜对了，是不是？把不乐交出来，武魂殿会给你们最好的回报。我们不需要回报。
有很多人渴望猎杀魂兽，一步登天，这些都还算好的。很多魂师再也没有回来过。那还有那么多人去，他们不怕死吗？希望会把人的眼睛蒙蔽。你看，火烈鸟，魂兽死后能量消散，归于虚空，哪来的什么尸体啊？当然是假的。那些所谓的远古兵刃、魂兽遗骸，还有武魂传承，全部都是造假骗人的。做的好真啊！低头，别往前面看。别抬头，跟着我，先找家客栈投诉。好。学员经费比较紧张，我们一起挤一下。小五比较不方便，帮你找个屏风，把你的床隔开。哦，其实没关系的，大师。刚才我看见你在街上，怎么有七魂环了？这是什么？这是你们院长给我的，说是欧斯克做的灰蝎小息道具，需要的时候用魂力发动，就可以营造出逼真的魂环效果。哇，欧斯克连这个都能做，也太厉害了吧！是啊，拿出来吓唬吓唬人，还挺不错的。<笑>哎，那万一真的动手，是不是就露馅了？嗯，所以啊，千万别落单，这地方。什么人都有。嗯，嗯，嗯，嗯，哼，这样才可爱嘛。把你的手给我看一下。啊，嗯。老师。你刚才展示了七魂环，看见你的人都知道你是魂圣了。我想你出去也不方便，要不然我就拿那封信去等那个人吧。你说的也有道理，千万小心，我就在边上看着。嗯，我也一起去吧。你看啊，我一个人留在这个客栈里，怪可怜的，我害怕。你一个天不怕地不怕的丫头，还会害怕？我就想跟你一起去嘛这样会不会有点傻、啊？要不你先去里面等我，我一个人就好。不要，就算傻，我也要陪你一起。嗯、怎么会有这么多人来猎杀魂兽啊？嗯，他们都是魂师。你说，人类跟魂兽能和谈吗？魂兽又没有智慧，要怎么和谈啊？如果魂兽跟人类一样有智慧，那是不是能够和平共处啊？恐怕不行。为什么？十万年的魂兽化成人形，可是又有什么用呢？这些魂师
，依旧会蜂拥而至追杀他们。只要魂师依旧靠猎杀魂兽晋升魂环，人类和魂兽就没有办法和平相处。老师说过，需求决定立场。嗯，那但是总有例外吧？嗯，也许会有一两个例外吧，但是大的环境是不会改变的。那如果我被很多人追杀呢？你为什么会被很多人追杀？哎，我是说如果嘛，就有一天，那我也会保护好你。如果有一天我被成千上万的魂师追杀的话，我希望你假装不认识我，保护好你自己。那就让他们从我的尸体上踏过去，否则谁也别想伤害你。老师。小屋体内的毒素还在蔓延，别气馁，明天再等等看。要是明天他还不出现怎么办？如果三天后还不出现，那我就去武魂殿。你去武魂殿干什么？这你别多问，我自会有办法的。好。三，你怎么还没睡啊？我也会保护你的。嗯。如果有一天啊，你也被成千上万的魂师追杀的话，我也会永远跟你站在一起。那是当然。什么成千上万啊？没什么，老师，先休息吧。嗯。来了，兄弟啊，喝点水。出事了，魂兽抽出森林了，幸亏我跑得快，要不然命都没了。哎，我跟你说，真是运气好。有一批学生正往这边赶，刚好被魂兽给拦住了，估计啊回不来了。什么学生？我哪知道啊？他们有什么特征？远远看了，好像一个小鬼的武魂是白虎。肯定是戴沐白他们出了点问题。你和小五千回合战，我们也要去。魂兽冲出森林可不是闹着玩的，你们去了也是累赘。听话，赶紧回客栈等。那我们先回客栈等老师。嗯。我们先回客栈。刚跟我们在一起的长辈，可是七魂环魂圣。知道，见了。若不是见他离开，我们也不敢过来堵你们。我们只是穷学生，身上一点钱都没有。嗯，你们没钱，那个魂圣有钱呢。啊，他要看中你们，到时候拿你们当人质，嘿嘿，一定能敲一大笔。我们学院特别的穷。这话谁信呢？他说的是真的。不信你们去打听一下，史兰克学院以穷出名。哥几个，给我抓住他们！慢着。你们是什么学院的？史兰克学院。索托城的史兰克伯乐让你们来的。你就是总部那个人。小子，别在这儿给我添麻烦啊！石像，赶紧给我滚！嗯、这小子这么年轻，就是一个四魂环的魂宗了。虚张声势，你。
哎，果然是个废物啊！哎呀，你这个废物！你来，去你！我的腿怎么不动了？嗯，我的腿，我的腿。大哥，啊！啊！啊！啊！啊！蓝银草变异。是他们要杀我，我让伯乐来见我。来的怎么是你们？哦，中毒了。伯乐说你能解毒，这毒我是能解，可我为什么要解？你，你们是和那个魂圣一起来的？你早就发现我们了。叫什么名字？你要怎么样才能替我们解毒？我问你名字，唐三。我是叶知秋，我提醒你们一下，就算是皇室和武魂殿，也没法解这毒。所以，我是你唯一的希望。怎么，你觉得你打得过我吗？那我也要打。要动手，我第一个先杀他。要我解毒，就要帮我做事。你先替他解毒。你没有讨价还价的权利。好，你要我做什么？嗯、幸好没有正面遭遇，不然真的麻烦大了。星斗大森林附近有魂兽出现，这种事很常见的。总算是到了，赶这么一路我都快累死了。哎，你的东西都是欧斯克拿着，你累什么呀？你，呃，不是不是，大大哥，我乐意，这对我来说是一种修行，修行，锻炼。哦，他，庞教授怎么回事？一路都不说话。呃，他，他可能，我也不知道是怎么回事。嗯、三哥，小五姐，不是让他们回客栈的吗？院长，老师，怎么回事？我们要等那人出现了。行了，有什么事先回客栈再说。好，走走。叶知秋的武魂无形无踪，还让人死得很诡异。嗯，他的武魂真的很奇怪，而且根本看不清形态是什么样子。有印象吗？没听说过，连你都不知道，那肯定是一个全新的武魂呐、啊，或者是变异武魂。这就是他给你们的任务吧？嗯。具体内容是什么？明天会有一个叫独孤雁的魂师前往星斗大森林。他的目标是猎杀魂兽，晋升三魂环。你们的任务就是设法与他相遇，然后在他面前打碎这个瓶子。然后呢？没有然后，这样就够了。独孤雁长什么样子？他头上会佩戴一片樱花，一见就能认出来。星斗大森林这么大，我们怎么才能找到他？他会选择有毒的魂兽进行猎杀。这个瓶子里到底是什么？他没回答，没有。不合理之处有两点：一个横跨斗罗大陆的秘密组织，为什么会针对一个即将晋升三魂环的小人物呢？第二，如果这件事情真的很重要，他为什么不亲自动手？为什么还要让你们代劳呢？
，有可能是这件事很危险，他不愿意自己出手；要么他不能在独孤雁面前出现；要么这瓶子里的东西对他自己本身也有威胁。难道又是毒药？我研究看看。唐三，你带着小五先出去，我跟大师研究一下。还有，这件事先别告诉大家。明白。嗯，走。有事吗？刚才你说要找的人已经出现了，是不乐吗？把消息告诉我。这件事情关系到小五的安危，在小五安然无恙之前，任何人也别想插手进来。老师，怎么样？确实是毒药，但是具体成分很难查清。和小五中的是同一种毒吗？不一样，这个更危险。给我一个月的时间，或许我能找到解药配方。再等下去，我会急死的。如果你真的把这个瓶子在别人面前砸碎，那么在场的人很可能都会死。我把大家支走，争取跟毒孤雁独处。想清楚。你到底是要救人，还是要杀人？给我吧，我明天一个人进新斗大森林。那你就愿意亲手杀人？老师，我能怎么办？我没有选择，不然小五就完了。我不是一个好哥哥，但是我知道。我要护他周全，甚至，甚至不惜一切代价。哥，你这样我有点害怕。小五，我吓到你了，别害怕，坐。谁说没有第二个选择？好消息啊！嘿，我刚才已经打听到了。有个人呐、啊，已经看到一个额头上带着樱花的魂师，今天晚上刚刚进入星斗大森林，也就是说，就算我们明天早上出发，也能追得上他。有好消息就有坏消息，说吧，坏消息是什么？嗯，嗯坏消息就是，与他同行的一个八魂环，一个七魂环。这瓶子里面装有剧毒，就算我们找到独孤雁，打败他身边的魂斗罗和魂圣。还得面临救人或是害人的选择。哎呀，所以呀、啊，才有第二个选择。所谓知己知彼，才能百战百胜。呀，叶知秋既然要对独孤雁下手，他们两个人之间必有关联。如果我们能够早一步找到独孤雁，或许我们就能知道叶知秋的来历了。可是，知道叶知秋的来历有什么作用？唐三，每个人都有弱点，每个人也不是独立的个体。包括叶知秋，你的弱点是小五。叶知秋知道你救人心切，于是胁迫你替他卖命。同样的，我们不妨以其人之道还治其人之身。一旦了解叶知秋的来历，就能知道他害怕什么，抓住他的弱点，就能逼他交出解药。唐三，学院啊，绝对不会放弃小五的，你放心。那好，瓶子就放我这儿。明天一早，我们进星斗大森林。对大家的说法是要帮欧斯克去晋升魂环，而真正的目的是要找到独孤雁那个女孩，但不是杀她。老师，要怎么样找到独孤雁？守株待兔。那我要做什么？一起动手，帮欧斯克猎杀一只千年魂兽。千年魂兽的血会吸引附近的魂兽聚集，包括有毒的魂兽。根据我的研究，千年魂兽的尸体和魂环，至少在半炷香的时间，不会消散。那么多的魂兽聚集在一起，不会有危险吗？在大批魂兽聚集之前，只要欧斯克能够吸收魂环，就能切断血腥味。即便真有很多魂兽来，以这几个小怪物的能力，还能应付。再不行的话，还有院长你啊。<笑>那他一定会出现吗？就算独孤雁身边的魂斗罗和魂圣的能力再强，也需要定位追踪数日
才能找到有毒的千年魂兽。当他们发现魂兽聚集，应该会随之而来，碰碰运气。就在这儿休息会儿。嗯。这森林好大呀！这里都有一个王国大小了，几天都走不完。不是说森林里面有很多魂兽吗？怎么都没有看到呢？这里只是星斗大森林的外围，高级魂兽并不多见，所以还是相对安全。我们这一次的目的，是要帮欧斯克。猎杀一只适合的千年魂兽，所以要继续深入才行。大家小心，越到里面就越危险。那那森林里面会有普通动物吗？当然有啊，比如说在这些树枝的高处，有一些体型较大的蜥蜴。那些蜥蜴体内没有魂环，不过很多魂兽喜欢吃这样的蜥蜴。森林里面，每时每刻都在上演弱肉强食的森林法则。哦，这个我听村里人说过，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。虾米吃烂泥是吗？烂泥扶不上墙，你是要玩成语接龙吗？这个我很擅长的。奥斯克，你话太多了吧？哦、oh. <笑>，走，保持行进节奏，等等别掉队啊！还有，大家一定要小心脚底下，藤蔓、土坑什么的一定要注意。有一种叫荒树的魂兽非常特别，跟枯树长得一模一样，不猎食的时候根本分不清楚。嗯嗯，藤蔓，嗯嗯。你的邪火凤凰最不怕的就是植物系魂兽。嗯，没事吧？啊，没事，没事吧？啊，我刚才被吓到了。武魂是你生命的一部分，让武魂融入你的身体，成为本能。知道了。真没想到这个星斗大森林里这么危险呢。是啊，星斗大森林的恐怖，大家刚才都看到了。我在这里啊，要奉劝大家一句：一定要全神贯注，以最佳的状态来面对这片密林。我们刚才全速跑了上百里路，怎么保持最佳状态啊？嘿嘿，很简单，有欧斯克就够了。啊，我我我，大家都没见过欧斯克的武魂吧？还真的没见过呢。欧斯克，展现武魂。没这个必要吧？我还没准备好呢。只有你能恢复大家的体力跟精神呢、啊。你不想看到大家出事吧？你故意的是不是？我就是故意的。其实你的武魂很特别。很了不起，独一无二的。哦、呃，那好，那好吧，帮我拿一下。嗯。啊，我我还是成套的呢。哎，这我啊，我我，这就是你的气武魂。<笑>